我们的上班时间是几点？我去见客户了。为什么不告诉我呢？我跟您说过我要去见于先生，他非常乐意接受调解，所以，他打算和他的外甥女签和解书了。你从哪里知道，顾杰要挖光瑞？我同学啊。什么同学？我大学同学啊。王丽是他的老师，王丽跟顾杰现在是合伙人。那这件事情你昨天为什么不告诉我呢？昨天我没觉得这个很重要啊！不管你觉得重要不重要，你都应该把你知道的全部都告诉我。何三要把范小天炒了，跟我有什么关系？他炒掉的人需要我来接收吗？不是，令大姐，他不是这。你闭嘴！你是我的助理，你是协助我工作的，而不是告诉我什么该做，什么不该做。现在请你出去。去搞清楚，你这个同学的老师到底做过什么案子，跟光瑞是什么关系？去啊！你不应该把气都撒在黛西身上。要撒谁身上？如果他昨天告诉我，我今天在光瑞面前就不会这么被动。你可以问问黛西。黛西肯定不会离开罗宾的。忠诚是因为背叛的筹码不够。顾老师，黛西跟罗宾的关系很不一般。为什么这么说？有人看到他晚上在罗宾家里。谁看到？就是，反正外界一直在传。我认识他一个大学同学，等回头我再去确认一下。那现在都谁确定愿意过来？呃，正忙，小天儿，他们都愿意过来。好，他们来了，都给你管。谢谢你。咱们每人给小天唱首歌，祝小天前程似锦，祝我们的友谊长存，怎么样啊？好。好来，我先开个头，我先唱啊。啊，这首歌呢，是在我毕业的时候，我们老师带着我们唱的，之后就各奔东西了。在唱这首歌之前，我们老师对我们说：“我们未来再见面的时候，很有可能就是在法庭上。”我恳请你们记住，即使你们有一天各为其主，各自为敌，你们作为对律方的一身，不得不针锋相对，不得不剑指对方鼻尖的那一刻，我请你们每个人都记住。记住这一刻，我们曾经在一起，在这里，为了一个共同的梦想：文明、法治、进步、和谐。好，好，好，好。我们是要选择站还是想？我们要做主人，去拼死在疆场。明天是社会的动荡，人们紧闭着眼，各在一。师傅，我们先去趟望京吧。好。你跟我的门有仇吗？嗯。什么重要的事儿，不能明天再说吗？我记得您曾经教导过我，不管重要不重要，我只要知道什么，我全都要告诉你。喝的不少啊。是有人要挖你吗？对，不止挖我，而且还挖了范小天呃，董静、毛燕、郑芒。看来瞄准的不只是我们的客户。顾杰瞄准我们的人，而王丽瞄准我们的客户，他们绝对是有分工的。王丽
，就是我之前跟您说的，我那大学同学以前律所那老师。你说的这个王丽，是不是一个木字边加一个乐？对，您认识他吗？您该不会跟他有过节吧？啊？他追过一个我认识的女生。丽娜。不是。那蓝红也不是，那他肯定是追过一个女生，但是那个女生喜欢你，所以他就没有追上。你太庸俗，那是怎么回事吗？这个王丽，之前跟我是高校网球队的，他追过罗琦，但罗琦最终喜欢上了季玉，然后季玉又是您最好的朋友。哇塞！你们这都什么缘分啊！我巧合吧？你这是什么表情？那为什么我今天下午在办公室跟您说到他的时候，您并不知道他是谁？因为你并没有跟我说这个“丽”是一个木字边加一个“乐”。那都不重要。我八卦时间结束，我们要制定战斗计划。对，战斗，战斗，我们一定要开启客户保卫战。收一下制装费。制装。如果我要说战袍，你是不是就能理解了？战袍。我们的企业客户一份合同动辄几十亿、上百亿。我懂了。你是不是要带我去？是的。但是我不想让别人说我是一个特别苛刻的老板。自己的手下牛仔裤都破了洞了。都买不起一条新的。我这是休闲的时候穿的，我上班的时候不会穿。哎，老板，我前两天在唯品会上看中了几身战袍，折扣挺大的呢。你要不一起给我报了吧？不要得寸进尺。你的客户谈的怎么样？马不停蹄晃了一圈，基本上按住了。啊，光瑞呢？正在联系中，那就是还没搞定，会搞定的。嗯，我接电话。喂，我是。嗨。哎，大家人呢？走了呀？去哪儿了？明知故问啊！真的都走了，老大，你的助理呢？我把他给炒掉了，你把他全送给了顾杰。这不过是一个助理而已、啊。高峰呢？高峰本来就是顾杰的人啊。毛言、董静还有郑芒呢？不不不，您您您您怎么了？我今天刚刚接到人力资源的电话，说是这几天不断的有人往他部门里送辞职报告，照这个速度，我们的助理都没了。我们可以上猎聘，再找几个更优秀的、更优秀的。您就因为走几个助理，您跟我捶桌子啊？我们花费了大量的时间和精力，好不容易培养出来的人，你把他送给顾杰了，给叛军送了这么大一个黑夜花篮，这不是我送的，是他们自己要走的。你自己要反思，黛西为什么没去？您是说我在帮着顾杰？挖我们全景的人，我警告你，如果你继续做损害全景的事儿，我会不惜一切代价把你赶出去。光瑞联系上没有？他一直不接我电话
，那就继续联系。我会一直给他发短信、发微信、发邮件，直到我联系上他为止。我知道为什么光瑞和王丽打得火热，但是不接您电话，不回您邮件了。为什么？我刚刚看到一条财经新闻，说重点。千度的总裁，他接受了一个采访，在采访的时候他说到：“如果我们要占领未来市场，那么光瑞的大数据还有我们的搜索排名简直是天作之合。”王丽不是千度的律师，如果他刚巧是呢？那他会不会用这个身份去接近光瑞？而光瑞会不会因此而动心？嗯。那就是天上掉馅儿饼。所以呀、啊，我们现在就应该要找到更大的馅儿饼才行。我们找不到。你们没找呢，怎么就知道找不到？呃、我我不是在指导您工作啊，这是您之前教我的。你为？告诉我呢。王丽说你们有矛盾，怕你从中间搞事情。但是王丽她并不是千度的律师，也不是他的法律顾问啊。他有一个朋友呢，是一个基金的代理人，这个基金控股千度，所以说这是天作之合。你是想说服我放弃？不，我觉得你应该接受。我希望你能理解。如果我要接受的话，必须同时接受王丽做我的法律顾问。那当然，毕竟他的朋友控股监督。谢谢何斌，不客气。那咱们以后还是朋友？当然是朋友。我有一个小疑问。你说，王丽她为什么要拿那么大的馅饼去砸你呢？她说她喜欢成人之美。光瑞，这件事情不管最终怎么样，咱们俩这么多年朋友，这么多年哥们儿。如果说你相信我，你是不是可以？你想看我跟王丽的协议？万一不是馅饼，是陷阱。多加一个小心，总没坏处。哎，白老师，您是为了拿到合同，所以才以退为进的吗？为什么你就不能把我往好处想？我这就是把您往好处想啊！因为我知道您内心根本就不相信这个世界上天上掉馅饼这回事儿。没错，我确实不相信，确实不相信他们可以给出光瑞这么好的条件。所以说，我们必须尽快查清楚，这里面到底有着什么不可告人的目的。江林，你很少喝酒啊？对，我很少喝。你你喝点酒吧。你是约我来喝酒的？柠檬水，谢谢。谢谢。你把我们精心培养的助理都给挑走了？没有都挑走，只挑了一些最优秀的。嗯，那你为什么只挑士兵，不挑培养他们的将军呢？因为士兵比较年轻，将军更有经验，全怕少壮。你是在拒绝我？我了解你。什么意思
。你会把你的客户从全景带过来给我们吗？不会。你如果不带客户过来，我没有办法让你直接成为高级合伙人。为什么？你知道我的能力。我要说服王丽，王丽带了他的客户来给我们。如果你两手空空来了，就直接晋升为高级合伙人，对王丽不公平。封印不会答应的。封印根本就是在利用你，他在拿你平衡罗宾。我们非常欢迎你的加入，但是你至少要带一个客户进来。但是如果我必须得带客户到你们律所，你才可以让我做高级合伙人的话，那么我为什么要去你们律所呢？我可以去任何律所，任何律所都会让我做高级合伙人，甚至可以让我去进管理委员会。我可以建议你去龙科跟廖佳敏并肩作战。风毅会怎么想呢？一个是他的旧部，一个。是他的前未婚妻。来，什么事儿，老大？我今儿一上班看到了这个，什么东西？何塞的辞职信。辞职理由呢？个人原因。我要是他，我就说，因为我把我的助理赶跑了，我深感愧疚，引咎辞职。我确实因为这事儿向他吼了一通。您的意思是说让我去找他，跟他解释，您并不是想把他赶走，只是，那是亲妈是爱。我向他嚷嚷啊，是想让他换位思考一下。你看他今天骂这个，明天骂那个，我要让他尝尝他被骂的感觉。老大，您太厉害了，我就这么跟他说。好。果不其然，王丽给光瑞挖了好大一个坑，光瑞会被骗得很惨的。你一夜之间就读完了 MBA， 我有一个优点。自知之明，不懂就问。所以你问了何塞。对，我记得以前小天跟我说过，千度最早是何塞老师的客户，所以我想何塞老师应该会比较了解。咱们三年前就解约了，这是何塞心中的痛，他从来没跟任何人提过。但他跟我提了，他告诉我说他特别看不起千度，千度已经用这样的方法消灭过很多竞争对手了。看来你确实有这么一点点的进步吧？记住，他们买光瑞的目的。就是为了把光瑞束之高阁，很多品牌都是这么想事的。光瑞拿到几十亿，然后他的公司和品牌就不复存在了。Yes. 你去找何塞，干什么？问他想吃什么，我请他。那那那你呢？好久不见。罗宾，好久不见了。一个人啊？约的人还没到吗？你干嘛不直说，光瑞来不了？我怕你接受不了。哼，我没关系啊，我就是想打一场球而已。怎么着？要不咱俩打一场？要不，我不跟吴赖打球。我跟你说啊。无论什么运动，球员在场上难免都会犯规，但是犯规不代表他就是出来。那这么说，你承认你给光瑞挖坑？嗯？你的样子真的很令人生厌。令你生厌不能说令人生厌，你不代表人类。约到何塞了没有？没有，他手机关机了。好，我知道了。到哪里能找到何塞？请给我一个位置。
，风景不错。啊。你为什么不去上班呢？如果我去上班，你在这见到的就不是我了。你到底想干嘛呀？我要离开全景。顾杰给了我更好的条件。不会的，我知道你在赌气。不，我这是经过了深思熟虑。你好好的，我今天来找你就是想跟你好好谈谈。我没时间，我也不想谈。哎，你就是走。也不能现在走，我想什么时候就什么时候走。站住！站住！你能不能别这么任性啊？我为什么不能任性啊？啊！你成年累月的任性，对吧？你想炒客户你就炒客户，你想拍桌子你就拍桌子啊！你翻脸比翻书都快，你那都不是啊任性，你那是跋扈。我从不对自己人。你现在走。就等于是在全景最艰难的时候给全景插了一把刀，难道我要留在全景，等着你们给我插刀？没有人给你插刀，那是没插你身上，封印把我插的都快成刺猬了，你看不到吗？何塞，你要理解他，他现在压力很大，他不是在针对你。前段时间因为光瑞的事情，他不也冲我嚷嚷吗？是你现在已经把光瑞的问题解决了，对吧？可是我怎么办啊？那些走楼的助理，我不能把他们拉回来了。没关系，只要你在，我们可以培养新的。我跟封印也是这么说的。可是他呢，跟我拍桌子。那是因为，因为什么？你也知道，顾杰另立山头，四处造谣抹黑，说我们所上上下下没有一个人有心思在做业务。你这时候把助理开掉，就等于是给顾杰递过去一把刀子。所以封印情绪失控，这是可以理解的。他要为他的情绪失控付出代价。那现在我替他向你道个歉，行吗？不行。那请问你到底想干什么？你也知道啊，我留在全景。是没有前途的，因为你永远挡在我前边。我们俩发生了任何利益冲突啊，永远是牺牲掉我。你我之间有了矛盾，有了分歧，封印也永远是站在你的一边，对吧？我不是妒忌你啊，我是觉得这样不公平。既生鱼何生亮啊？咱俩就不应该在同一个律所啊，咱俩应该分开，分属不同的阵营。一较高低。你的意思是，未来你想成为我的对手？对。我们俩不在同一个律所，就不用互相再回避了啊！咱们俩可以作为同一个案子矛盾利益的双方啊！我一想到咱俩会同时出现在法庭上啊，我就有点迫不及待。嗯嗯嗯嗯嗯，幼稚。看好了，封印他求你，让我把他收回来。哎，我如果明天在律所里见不到你来上班，我就把你从我的好友列表里彻底删掉。好友列表里，我在他的好友列表里。好友列表，好友，好友，好友。对不起，我迟到。你以前说你最痛恨迟到。是的，我以前从来不迟到，我包括每周五跟我的理发师约理发的时间，我都没有迟到过。今天是一个例外，例外的原因呢？我遇到了点事儿，跟我有关系的事儿吗？跟你有一点点关系。你说，你好，请问需要什么？啊，来瓶水吧。好的，请稍等。你说。
我得先跟你说明一件事情，在我们开始其他事情之前，什么事？你委托我的事儿，我跟你查清楚了。你姐夫在去世前十天的时间，他把自己名下的所有的股权以极低的对价转给了孙超越，这是一笔涉及百亿资产的股权变更。啊！你听我说完，我本来呢是打算离开全景，去一家新的律所，你呢会是我。去新律所的第一个客户，你的这个案子，会是我去新律所的第一个案子。你好，你说。哎，谢谢。那现在呢？罗宾呢？把我的辞职信给撕了。你看，撕了你就重新写一份呗。如果你真的想走，你认真听我说，我现在决定，我不走了。你走还是留下，对我来讲真的无所谓。我要的其实就是……我知道你想要什么。你确定你姐夫没有给你姐留下任何遗嘱吗？嗯，现在有个事儿，对你姐特别的不利。是不是有人造谣我姐，说我姐为了钱才嫁给我姐夫的？然后我姐夫知道这事儿以后就不爱她了，过年也不跟她一起过。还有比这更不利的。我姐夫，为了不让我姐占到便宜，他早就安排好了，所以我姐她什么都没得到，也不让她得到任何东西，对吧？那如果我姐跟他打官司，这场官司能赢吗？我现在没法给你承诺。但是如果你是法官，两个故事，一个故事，富豪突然间去世，百亿家产被小叔子霸占；第二个故事，美女图财嫁富豪，富豪将自己所有的资产留给自己的亲属，美女妻子竹篮子打水一场空。这两个故事。你更愿意相信哪一个？再来上班了，但是你要先去风音办公室，他在等你。合同我打印出来了，到时候您啊，帮我过公墓。来，何斌，哎，哎，不好意思啊，前段时间呀、啊，家里出点事儿，没顾得上你们这边啊，都能理解，请坐。啊，啊，关于这一千六百五十万的事儿啊。我认，但是话呢，咱得说清楚。因为之前这个合同啊，蓝红签的，我哥并不知道。但是现在要付这笔钱，那咱就得名正言顺，重新签个法律协议。之前那个，作废。罗宾还没有来，在老大办公室。哎，有客户。谁呀、啊？新合同的意思就是说呢，我请罗律师做我的私人法律顾问，这笔钱呢就算是顾问费。这和过去的意思差不多，有一点点不同。之前啊，是我哥的法律顾问，就因为我哥现在已经不在了，那么现在呢，我是想请罗律师作为我的私人法律顾问，只绝不可能。为什么呀？因为您是被告，我们是原告的律师。我是被告，我我被谁告了？我怎么不知道啊？你嫂子，你哥哥的遗孀。蓝红告我什么呀？我听听。你侵吞了你哥哥的遗产，欺负他们孤儿寡母。<笑>我还没告他呢，他反过来告我。黑白颠倒是吧？哦，潘金莲告上武松了。哎，众所周知，你哥哥以前得过胆管癌，动过手术，所以说你哥哥的病以及他的离世跟蓝红没有任何关系。怎么没关系啊？蓝红要不是天天气他，他可能脑梗吗？可能生病之后还不见他吗？你哥哥之前留下遗嘱了吗？当然留了。
。遗嘱怎么说的？遗嘱里说，所有的财产跟蓝红一分钱关系都没有。那跟谁有关系？跟我有关系啊。所有的财产，都归你一个人所有。我今天来呢，不是要在这儿啊，谈论遗产的继承问题。哎，我是来谈这法律顾问的合同的事儿的。可你们现在这儿冲出一律师来，跟我说我被告了，而且还是原告的法律代理，这，这有点荒唐吧？啊，对不起啊，这事儿我也是刚听说。何赛，嗯，你跟那个兰，事先签了代理合同没有？这事儿我怎么不知道啊？我过来，就是来跟您汇报这件事儿，正在进行中，那就是还没签。嗯，那个，冯主任，罗律师，我对法律呢也略懂一样。如果你们跟我签了这个代理合同，你们就不应该接跟我有利益冲突的任何一方了。咱换句话说，哎，咱不用换句话。咱们就直说，我们作为蓝红的代理人，就不可能做你的代理人啊，也不可能给你提供任何法律服务，否则我们就会违背利益冲突原则，也会违背我们作为律师的职业规范。哎，这这这怎么呛你生意啊？不，我们是搭档，不存在谁抢谁的生意。你们是律师，你们不做生意，我是做生意的，我给你们算笔账，好不好？这个合同一签，你们律所立马就能收到这笔一千六百五十万的顾问费。你等等啊！如果我们做了你哥哥遗孀的委托人，按照行业参考价，律师费按照争议标的额的百分之一点五到百分之八之间收取，那我们的律师费就会达到一点五亿至八亿之间，我们也会算账。你算的呀，只是你自己的账，我帮你算算罗律师，跟你们整个律所的账，好不好？除了这笔一千六百五十万的顾问费之外，打官司，如果真的产生诉讼的话，这钱是单算的呀。罗律师，他付你多少钱，我一样照付，甚至更高。一旦蓝红发起诉讼啊，罗律师是不可能做你的代理人的。为什么呀？蓝红是他前女友。罗律师，这你应该更了解蓝红了呀。他是什么人，你知道吧？啊，众所周知，背信弃义，太贪婪了。哎，之前是因为啊，给我哥做法律顾问，做着做着成我，成我嫂子了。这不明摆着冲我哥钱来的吗？我哥早就看出来了，早就有全套的防备，所以一分钱都没给他，让他竹篮打水一场空啊。孙先生，对不住，我可能真的不适合做你的法律顾问。为什么呀？老天长眼，天赐良缘，给了你一个报仇的大好机会、啊。他不是那种人。我对上号了。你不会是那个前男友吧？哎，我可早有耳闻啊！之前人要结婚了，请柬都发了，结果结婚之前遇上我哥了。把你给甩了。如果要是这么能对上号的话，我太能理解之前为什么跟你签这一千六百五十万的合同。哎，你这话说的不对啊，那是因为你们一审、二审都败诉了，我跟他签的是风险代理合同。如果我不能胜诉的话，那这钱也到不了我们手里。我说你怎么那么可爱啊？啊，你怎么不想你怎么接的呢？要不是因为你的搭档跟他的老情人有关系，你可能接吗？哎，干什么？你再说一遍，打架一点，好一点。我就说了，哎，我就说了，怎么着吧？你现在就是。找罗宾啊，他不在，他去丰盈办公室了。林大姐，林大姐，打起来了！罗宾老师在丰盈办公室跟人打起来了，拦都拦不住。安静点，起我就算了。这个西门庆也跟上了，外边。就是，就是，这个西门庆。
对手培养你也不容易，希望你能留下来。何塞老师应该跟你也谈过了，你再想想。那我就先不辞职了。现在知道疼了，以后我跟人打架的时候，你能不能别抱着我？你去抱对方，抱别人。罗宾那意思呢？你抱着别人，他就好打了啊！你抱着他，那他就没法打人了。行了行了，你们俩。刚才亏了是抱着你，这要是没抱住呢？你出手没轻没重的把人打伤怎么办啊？我还没出手呢。对，我跟你说啊，只要你一碰着人家，人家就可以报警。万一验出点轻伤来，直接把你就给拘了。对，你要是被拘了，被吊销了律师资格证，你就当不了律师了，你知道吗？我就不当，我卖咖啡去。你以为咖啡是你想卖就能卖的吗？谁找你这样的大叔卖咖啡呀、啊？没人找，我自己开一个，就叫大叔咖啡。从咖啡师到服务员，必须全是大叔。行了行了，越说越没边儿了。大西，嗯，你可以走了。谢谢了啊。哎，怎么了里边？打起来了？你不是去顾杰老师那儿上班了吗？准确的说，我已经递交了辞职报告了，但是还没通过批准呢。我怎么听说何赛把你留下了呢？你知道，现在我们大家可都知道了，你可以借机让行事了。我提交辞职报告又不是因为待遇问题，那是因为什么？因为讨厌何赛。你别造谣啊，我可一点都不讨厌何赛老师。看来何赛老师的挽留很成功嘛。我跟你说点事儿啊。什么事儿？嗯，咱俩出去吃个饭吧，到饭点了。啊，好。你看他干什么？就是因为你，对我们律所造成了多大的损失啊！我是在给咱们律所争取一个百亿家产案，正在争取，就是说还没有争取到，我一定会争取到的。那万一没争取到呢？那是不可能的，你知道吧？刚才那份合同只要一签，即便是蓝红向孙超越发起了诉讼，咱们作为孙超越的律师，不管案子输赢，都能得到一大批预付款，知道吗？他怎么走了？你也可以走。不，我们两个可以一起来代理这个案子。那前提是，你必须签下来。当然，何塞，鲨鱼的嗅觉是非常灵敏的，它可以在海水里嗅出哪怕是百万分之一的血腥味儿。您这话什么意思？律师就像鲨鱼一样，它能在海水里嗅到几公里之外的血腥味儿，这种血腥味儿。可以把他们很快的带到受伤者的面前，然后他们把受伤者当做猎物客户。我要见到白纸黑字，委托协议，我这就去办。